Hi students, welcome to ABN and PRR College of Science Cover online classes and myself Prasad, lecturer in computer science and uh, this is for first become occasional students second semester e-commerce and web web designing paper okay so e-commerce and web designing paper lo fourth unit lo na concept nunchi manam ikkada discuss chestunnamu so this is our uh, second lecture okay uh, just in the last session uh, we have discussed about the what is an html why we are going to learn this topics okay avuna html ante enti asalu deniki manamu ee concepts ni nechukuntunnamu definition enti aa definition lo unna words yokka meanings enti allage ee html languages yokka ఫ్యూచర్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ని కూడా తెలుసుకోవడం జరిగిందండి ఓకే సో ఈ రోజు క్లాస్ లో మనము ఈ హెస్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్ యొక్క స్ట్రక్చర్ అలాగే హెస్టిఎంఎల్ లో ఉన్న కొన్ని ట్యాగ్స్ గురించి మనం ఈ రోజు క్లాస్ లో తెలుసుకోబోతున్నాం అనమాట అండి అండ్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు అవర్ సెషన్ ఆల్ ఆఫ్ యూ రెగ్యులర్లీ వాచ్ అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ABN and PRR కాలేజ్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కోవోర్ ఓకే సో ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ రెగ్యులర్ గా ఫాలో అవుతూ ఉండండి అండ్ మీకు సంబంధించిన క్లాసెస్ ని వాచ్ చేస్తూ ఉండండి ఓకే అండ్ కమింగ్ టు ది టుడే సెషన్ దట్ ఈస్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ అండ్ హెచ్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్ సో మనకి ఈ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఫైవ్ మార్క్స్ కి ఎగ్జామ్ లో ఎక్కువగా అడుగుతున్న క్వశ్చన్ అనమాట అండి ఓకే ఒక్కొక్కసారి అవసరమైతే కనుక టెన్ మార్క్స్ కూడా అడుగుతూ ఉంటారు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూగా తీసుకుంటే వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అనమాట దట్ ఈస్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ అండ్ హెచ్టిఎంఎల్ ప్రోగ్రామ్ ఆర్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ అండ్ హెచ్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్ ఓకే హెచ్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్ యొక్క స్ట్రక్చర్ గురించి కానీ లేదా ఆ హెచ్టిఎంఎల్ ప్రోగ్రామ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ గురించి కానీ రాయమని అడుగుతూ ఉంటారు అనమాట అసలు ఈ స్ట్రక్చర్ అనే కాన్సెప్ట్ దేనికి సంబంధించింది అంటే మనము ఈ కంప్యూటర్స్ లో ప్రోగ్రామింగ్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేసేటప్పుడు అంటే మనం ఏదైనా వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నప్పుడు మనం ప్రోగ్రామ్స్ రాయవలసి ఉంటుంది అనమాట ఆ ప్రోగ్రామ్స్ ని డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ ఉపయోగించుకుని మనం ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉంటాము ఓకే అంటే ఎలాగా సి లాంగ్వేజ్ కావచ్చు సి ప్లస్ ప్లస్ కావచ్చు జావా లాంగ్వేజ్ కావచ్చు లేదా మనం ఇక్కడ తెలుసుకుంటున్న హెచ్టిఎంఎల్ లాంగ్వేజ్ కావచ్చు ఇలా డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ ఉపయోగించుకుని మనము ఈ ప్రోగ్రామ్స్ ని రాస్తూ ఉంటాం అనమాట సో ప్రతి లాంగ్వేజ్ యొక్క ప్రోగ్రామ్ కి కూడా ఒక స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది అనమాట అంటే స్ట్రక్చర్ ఏం డిఫైన్ చేస్తుంది అంటే మనము ఒక హిస్టిఎంఎల్ ప్రోగ్రామ్ రాయాలనుకోండి ఏ విధంగా స్టార్ట్ చేసుకోవాలి మన ప్రోగ్రామ్ దేంతో స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ స్టెప్ లో మనం ఏం ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలి ఆ నెక్స్ట్ స్టెప్ లో ఏం రాయవలసి ఉంటుంది ఫైనల్ గా ఏ విధంగా క్లోజ్ చేయవలసి ఉంటుంది అనేది చెప్తుంది అనమాట ఓకే నాట్ ఓన్లీ హెస్టిఎంఎల్ ప్రోగ్రామ్ స్ట్రక్చర్ ఏ ప్రోగ్రామ్ స్ట్రక్చర్ తీసుకున్నా జస్ట్ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి ఓకే ఇనిషియల్ గా ఏముంటాయి తర్వాత ఏమి ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలి దాని తర్వాత ఏముంటుంది ఫైనల్ గా దీంతో ఎండ్ అవుతుంది అని చెప్పేదే మనకి ఈ ప్రోగ్రామ్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ అవుతుంది అనమాట ఓకే మరి మనం ఇక్కడ హెస్టిఎంఎల్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుంటున్నాము హెస్టిఎంఎల్ లో ప్రోగ్రామ్స్ రాయవలసి ఉంటుంది సో ప్రోగ్రామ్స్ రాయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ హెచ్టిఎంఎల్ యొక్క మెయిన్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోవాలండి అవునా మరి హెచ్టిఎంఎల్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే మెయిన్ గా మనకి టూ పార్ట్స్ కింద డివైడ్ అయి ఉంటుందండి మొత్తం ప్రోగ్రామ్ అంతా కూడా మనం ఎన్ని సెక్షన్స్ కింద డివిజన్ చేసుకోవచ్చు టూ సెక్షన్స్ కింద డివిజన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అందులో ఫస్ట్ సెక్షన్ ఏమంటామంటే హెడ్ సెక్షన్ అని చెప్పి కాల్ చేసుకుంటాము సెకండ్ సెక్షన్ ని బాడీ సెక్షన్ లేదా బాడీ పార్ట్ అని చెప్పి కాల్ చేస్తామండి రైట్ సో జస్ట్ లైక్ ఏ ఒక ప్రోగ్రామ్ అనమాట ప్రోగ్రామ్ కి హెడ్ సెక్షన్ ఒకటి ఉంటుందంట బాడీ సెక్షన్ అని చెప్పేసి టూ సెక్షన్స్ కింద డివిజన్ అయి ఉంటుంది అనమాట సో మీకు మెటీరియల్ లో కూడా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే 
జస్ట్ దిస్ ఇస్ ఎన్ ఓన్ హెచ్టిఎంఎల్ ప్రోగ్రామ్ ఓకే ఇక్కడ ఏదో హెచ్టిఎంఎల్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ హెచ్టిఎంఎల్ తో ఎండ్ అవుతుంది అండ్ ఇక్కడ హెడ్ అని చెప్పి ఒక ట్యాగ్ కనపడుతుంది అండ్ ఇక్కడ ఆ ట్యాగ్ ని క్లోజ్ చేస్తున్నాం అనమాట ఓకే ఇక్కడేమో ట్యాగ్ ని ఓపెన్ చేస్తున్నట్టు ఇక్కడేమో ట్యాగ్ ని క్లోజ్ చేస్తున్నట్టు హెడ్ సెక్షన్ అంటున్నాం అండి అవునా అందుకని చెప్పేసి హెడ్ సెక్షన్ ని మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాము అంటే మన డాక్యుమెంట్ లో హెడ్ అనే ట్యాగ్ తో ఐడెంటిఫై చేస్తాం అనమాట ఓకే ఎక్కడైతే హెడ్ ట్యాగ్ ఓపెన్ చేసి ఎక్కడైతే క్లోజ్ చేసుకుంటామో ఆ ఏరియాని అంతటినీ కూడా ఏమంటాము అంటే హెడ్ పార్ట్ అని చెప్పేసి కాల్ చేస్తామండి ఇంకొక పార్ట్ ఏమంటున్నాము బాడీ పార్ట్ అంటున్నాం అండి మరి బాడీ పార్ట్ ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ది బాడీ ట్యాగ్ అవును ఇక్కడ ట్యాగ్ కనిపిస్తుంది ట్యాగ్ ని మనము బాడీ ట్యాగ్ అని చెప్పి కాల్ చేసుకుంటాము ఇక్కడ ఓపెన్ చేసుకుంటాము ఇక్కడ క్లోజ్ చేస్తున్నాము అవునా ఈ సెక్షన్ అంతటినీ కూడా బాడీ సెక్షన్ అని చెప్పి కాల్ చేసుకుంటాము రైట్ సో ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే హెస్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్ టూ పార్ట్స్ కింద డివిజన్ అవుతుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి టూ పార్ట్స్ కింద డివిజన్ అవుతుంది దాంట్లో ఫస్ట్ పార్ట్ ని హెడ్ పార్ట్ అని చెప్పి కాల్ చేసుకుంటాము సెకండ్ పార్ట్ నేమో బాడీ పార్ట్ అని చెప్పి కాల్ చేసుకుంటాము మరి హెడ్ పార్ట్ లో ఏముంటుంది అవునా ఏ విధమైన డేటా మనం హెడ్ పార్ట్ లో మెయింటైన్ చేస్తాము అంటే గనక ఇక్కడ మీకు కొన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి వాటిని జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి హెడ్ సెక్షన్ లో ఎప్పుడు కూడా వెబ్ పేజ్ కు సంబంధించి ఇన్ఫర్మేషన్ ని ప్లేస్ చేస్తామండి ఓకే అంటే చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫస్ట్ పాయింట్ చూడండి హెడ్ పార్ట్ లో ప్రొవైడ్ టైటిల్ ఆఫ్ ది పేజ్ మనము వెబ్ పేజెస్ ని ప్రిపేర్ చేస్తాం కదా ఓకే లేదా మన వెబ్ పేజెస్ ని చూస్తున్నామండి ఆ వెబ్ పేజెస్ కి టైటిల్ ఇవ్వచ్చు అనమాట అంటే ఒక నేమ్ ఇవ్వచ్చు ఆ నేమ్ అనేది దేని ద్వారా ఇస్తామంటే హెడ్ సెక్షన్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామండి ఓకే అలాగే డిస్క్రిప్షన్ అబౌట్ దట్ పేజ్ ఆ పేజ్ కి సంబంధించి ఏదైనా డిస్క్రిప్షన్ ఇవ్వాలన్నా కానీ ఎక్కడ ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు హెడ్ సెక్షన్ లో ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు జస్ట్ లైక్ ఎలా ఏంటండి హూ డెవలప్ ది పేజ్ ఏంటి పేజ్ ని ఎవరు డెవలప్ చేశారు ఆధార్ నేమ్ ఏంటి అవునా ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు అలాగే రీఫ్రెష్ దట్ పేజ్ ఆఫ్టర్ పర్టికులర్ ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ టైమ్ ఏంటంటే మనం పేజ్ ని రీఫ్రెష్ చేయొచ్చండి మీరు రీఫ్రెష్ ని ఆల్రెడీ మనం ఈ మొబైల్ ఫోన్స్ లో యూజ్ చేసేటప్పుడు పేజెస్ ని రీఫ్రెష్ చేస్తూ ఉంటామండి ఏంటి ఒక్కొక్కసారి మనకి పేజ్ ఓపెన్ అవట్లేదు అనుకోండి స్క్రీన్ ఒకసారి కిందకి లాగి వదులుతారు మీరు టచ్ చేసి డౌన్ టచ్ చేసి వదులుతే కనుక మళ్ళీ ఏమవుతుంది అది మీకు బ్లూ కలర్ లో ఒక బావరోటి లా కనిపిస్తుంది మళ్ళీ లోడ్ అవుతుంది అనమాట పేజ్ అనేది అంటే ఫస్ట్ టైం మనకి పేజ్ ఓపెన్ అవట్లేదు సెకండ్ టైం ఒకసారి మళ్ళీ రీఫ్రెష్ చేయడం అంటే ఏంటి అగైన్ ఆ డాక్యుమెంట్ ని ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నట్టండి అవునా అలాంటి రీఫ్రెష్ మనము ఏం చేయొచ్చు అంటే ఒక సర్టన్ టైం ప్రకారము అంటే ఎవ్రీ టెన్ మినిట్స్ కో లేదా ఎవ్రీ ఫైవ్ మినిట్స్ కో మనమే ఓన్ గా రీఫ్రెష్ చేయొచ్చు అంటే మనం టచ్ చేయకుండా మనం డిస్ప్లే చేసిన వెబ్ పేజ్ ని రీఫ్రెష్ అయ్యేలాగా చేయొచ్చు అనమాట అవునా అటువంటి కోడింగ్ కూడా ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలంటే హెడ్ సెట్స్ లోనే ప్లేస్ చేసుకుంటాము ఓకే అండ్ వెన్ పేజ్ విల్ ఎక్స్పైర్ ఆ పేజ్ అనేది ఎప్పుడు ఎక్స్పైర్ అయిపోవాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన వెబ్ పేజ్ ని ప్రిపేర్ చేసాము ఆ వెబ్ పేజ్ ని యూజర్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు బట్ దాని యొక్క టైం ఎప్పుడు వరకు యూజ్ చేయాలంటే యూజర్స్ రేపటి వరకు యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఆ తర్వాత దాన్ని యూజ్ చేయకూడదండి అంటే ఏం చేయాలి మనం పేజ్ ని ఎక్స్పైర్ చేసేయాలి ఇంకా రేపు ఎవరైనా పేజ్ ని ఓపెన్ చేస్తున్నారు అనుకోండి ఓపెన్ అవ్వకూడదు అనమాట ఓపెన్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి ఆ పేజ్ ని ఎక్స్పైర్ చేయాలి ఆ ఎక్స్పైరీ డేట్ కూడా మనం ఎక్కడ మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు హెడ్ సెక్షన్ లో ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు అండి ఓకే ఇంకా ఎలాంటి డేటాని ఇవ్వచ్చు అంటే కీవర్డ్స్ ఫర్ సెర్చ్ దట్ పేజ్ బై సెర్చ్ ఇంజిన్ చూడండి మనము గూగుల్ సెర్చ్ ఓపెన్ చేసి ఏదైనా మనకి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం సెర్చ్ చేస్తూ ఉంటామండి అవునా మరి గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజిన్ ఏం చేయాలి మనం సెర్చింగ్ ప్యాటర్న్ ని తీసుకుని సర్వర్ లో సెర్చింగ్ ప్రాసెస్ చేయాలండి అవునా ఆ సెర్చింగ్ ప్రాసెస్ చేసేటప్పుడు కూడా మనకి ఆ గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజిన్ దేన్ బేస్ చేస్తుంది సెర్చ్ చేస్తుందండి మనం ఇక్కడ హెడ్ సెక్షన్ లో ఒక కీవర్డ్ ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఆ కీవర్డ్ ని బేస్ చేస్తూ సెర్చ్ ఇంజిన్స్ సెర్చింగ్ కూడా ఉపయోగపడతాయండి అవునా ఇంకా చాలా ఇన్ఫర్మేషన
సో బాడీ పార్ట్ లో ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ రాస్తామంటే సింపుల్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఏదైతే మనం యూజర్ కి వెబ్ పేజ్ మీద డిస్ప్లే చేస్తున్నామో అంటే స్క్రీన్ మీద ఏదైతే మనం చూస్తున్నామో అవునా ఆ చూస్తున్న డిజైనింగ్ అంతా కూడా దేంట్లో ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే బాడీ సెక్షన్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి సో హెడ్ సెక్షన్ ఇంప్లిమెంట్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఏమీ విజిబిలిటీ ఉండదండి ఒక టైటిల్ తప్ప అవునా బట్ ఏదైతే మనం ఆ డాక్యుమెంట్ ఆ స్క్రీన్ ఏదైతే మనం చూస్తున్నామో ఆ డాక్యుమెంట్ డిజైనింగ్ అంతా కూడా దేంట్లో ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే బాడీ పార్ట్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేయాలన్నమాట అండి ఓకేనా సో ఇలా టూ సెక్షన్స్ కింద ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఎగ్జామ్ లో అడిగితే గనక జస్ట్ దీంట్లో టూ పార్ట్స్ ఉంటాయని చెప్పేసి రాసి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ని ఇలాగా టూ పార్ట్స్ ని డిజైన్ చేసి హెడ్ పార్ట్ అండ్ బాడీ పార్ట్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టండి అండ్ హెడ్ పార్ట్ లో సింపుల్ గా ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మనం అక్కడ డిస్ప్లే చేయొచ్చో వాటి గురించి రాయండి అలాగే బాడీ సెక్షన్ లో ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందో రాయండి ఓకే ఎక్కువగా ఫైవ్ మార్క్స్ కి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ చాలా సార్లు ఎగ్జామ్ లో రిపీటెడ్ గా అడుగుతున్న క్వశ్చన్ అండి సో జాగ్రత్తగా చదివి జాగ్రత్తగా రాయండి ఓకే అండ్ కమింగ్ టు ది అవర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ దట్ ఈస్ హౌ టు సేవ్ అండ్ రన్ ది హెచ్ టి ఎంఎల్ డాక్యుమెంట్ సో ఇది ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ గా అండ్ ఇంపార్టెంట్ కాదు కానీ ఒక వెబ్ పేజ్ ని మనం ప్రిపేర్ చేయాలి మనం కూడా ఓన్ గా ప్రిపేర్ చేసి అవుట్పుట్ ని చూడాలి అంటే కనుక మీరు కంపల్సరీగా ఈ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోవాలి అవునా వెబ్ పేజ్ ని ప్రిపేర్ చేయాలని ఉంటుంది బట్ దాన్ని ఏ విధంగా టైప్ చేసుకోవాలి ఎక్కడ టైప్ చేయాలి ఏ విధంగా సేవింగ్ ప్రాసెస్ చేయాలి సేవ్ చేసిన తర్వాత ప్రోగ్రామ్ ని అవుట్పుట్ ని ఏ విధంగా చూడాలి అవి తెలుసుకోవాలండి అవి తెలుసుకుంటే మనం ప్రోగ్రామ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయగలం అనమాట అవునా ఆ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ ఉంటుంది అనమాట రైట్ మన హెచ్టిఎంఎల్ ప్రోగ్రామ్ ని ఎక్కడ రాస్తాము అంటే ఏదైనా ఎడిటార్ లో టైప్ చేసుకోవచ్చు అండి అంటే ఏంటి నోట్ ప్యాడ్ ఉంటుంది కదా మన కంప్యూటర్ లో ఓకేనా ఆ నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేసి నోట్ ప్యాడ్ లో మన ప్రోగ్రామ్ ని టైప్ చేయాలి ఓకే మన హెచ్టిఎంఎల్ ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడ టైప్ చేసుకోవాలి నోట్ ప్యాడ్ లో టైప్ చేయాలండి ఓకే మనం ఏదైతే కోడింగ్ నేర్చుకుంటామో అదంతా కూడా నోట్ ప్యాడ్ లో టైప్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఓకే ప్రోగ్రామ్ ని టైప్ చేసేసాము మన నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి డాక్యుమెంట్ ని సేవ్ చేయాలండి అవునా డాక్యుమెంట్ ఏం చేసుకోవాలి సేవ్ చేయాలన్నమాట సో మన ప్రోగ్రామ్ ని ఎలా సేవ్ చేయాలంటే ఆ నోట్ ప్యాడ్ లో ఫైల్ మెనూలోకి వెళ్ళి అందులో సేవ్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది అండి ఆ సేవ్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేసి ప్రోగ్రామ్ నేమ్ ఏదో ఒకటి ఇచ్చి దానికి ఎక్స్టెన్షన్ ఏమి ఇవ్వాలి డాట్ హెచ్ టిఎంఎల్ అని ఇవ్వాలండి అంటే ప్రోగ్రామ్ నేమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ చేశారండి ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ డాట్ హెచ్ టిఎంఎల్ అని సేవ్ చేసుకోవాలి ఓకే డాట్ హెచ్ టిఎంఎల్ అని ఎక్స్టెన్షన్ ఇవ్వకపోతే మనకి ప్రోగ్రామ్ అనేది రన్ అవుదండి రైట్ ఓకే నెక్స్ట్ మరి ప్రోగ్రామ్ ని రన్ చేసేది ఎవరండి రన్ చేసేది ఎవరు అంటే వెబ్ బ్రౌజర్ అంటే మన ప్రోగ్రామ్ ఓకే మనం టైప్ చేసాము సేవ్ చేసాము మరి ఆ ప్రోగ్రామ్ ని రన్ చేయాలి కదా రన్ చేయాలంటే ఇంటర్నల్ గా మన కంప్యూటర్ లో ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉండాలండి ఓకేనా మన హిస్టేమల్ ప్రోగ్రామ్స్ ని రన్ చేయడానికి మనకున్న సాఫ్ట్వేర్ ఏంటంటే వెబ్ బ్రౌజర్ వెబ్ బ్రౌజర్స్ అంటే ఏంటి గూగుల్ క్రోమ్ అని ఫైర్ ఫాక్స్ అని ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఓపేరా అవునా సో చూడండి మనం ఒక ఇంటర్నెట్ పేజ్ ని ఓపెన్ చేయాలనుకోండి ఫస్ట్ మీరు ఓపెన్ ఏం ఓపెన్ చేస్తారండి గూగుల్ బ్రౌజర్ ని ఓపెన్ చేస్తున్నాం మన సాఫ్ట్వేర్ ఫోన్ లో స్మార్ట్ ఫోన్ లో అవునా దట్ ఈస్ అ బ్రౌజర్ ఎందుకు మీరు ఆ బ్రౌజర్ ని ఎందుకు ఓపెన్ చేస్తున్నారు ఇంటర్నెట్ పేజెస్ ని ఓపెన్ చేయడానికి అంటే ఆ గూగుల్ క్రోమ్ బ్రౌజర్ కి ఆ క్యాపబిలిటీ ఉంటుందండి ఏంటి ఇంటర్నెట్ వచ్చే పేజెస్ ని రన్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపించడానికి ఆ బ్రౌజర్స్ అనేవి మనకి అవసరం అవుతాయి అనమాట ఓకే అంటే స్పెషల్ గా మనకి ఏ సాఫ్ట్వేర్స్ ఏం అవసరం లేదు కానీ జస్ట్ ఆ బ్రౌజర్స్ ఏదో ఒక బ్రౌజర్ ని యూజ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట అండి ఓకేనా ఆ బ్రౌజర్స్ మన ప్రోగ్రామ్ ని రన్ చేస్తాయి అనమాట మరి అవుట్పుట్ ని చూడాలంటే ఎలా మనకి ఓకేనా ఏమీ లేదండి సింపుల్ గా మన ప్రోగ్రామ్ ని ఎక్కడైతే సేవ్ చేసామో అక్కడికి వెళ్ళి మౌస్ తో డబుల్ క్లిక్ చేసాం అనుకోండి వెంటనే మనకి ఏమవుతుందంటే ఆ ప్రోగ్రామ్ యొక్క అవుట్పుట్ అనేది కనిపిస్తుంది ఓకే సో ఇక్కడ మనం నేర్చుకున్నది ఏంటంటే మన హిస్టమల్ ప్రోగ్రామ్స్ ని రాయడానికి నోట్ ప్యాడ్ లో టైప్ చేసుకుంటాము టైప్ చేసిన తర్వాత దాన్ని సేవ్
this is my first html code okay and so dinni nenu uh, cheppina prakaram ok sari meeru save chese execute chesthe output anedi vastundandi okay hmm. okay so example ante figa exam lo adige question kaadi gaani html nechukuntunnam kabatti manu telusukovalsina concept anamata andi adi right okay i'm coming to the our next topic that is right about the html comment tag html tag head tag and body tags okay సో మీకు ఎగ్జామ్ లో ఎలా అడుగుతారంటే ఈ క్వశ్చన్ సంబంధించి ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ది కామెంట్స్ ఇన్ హెస్టిఎంఎల్ ఆర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ది బాడీ ట్యాగ్ ఇన్ హెస్టిఎంఎల్ అంటారండి ఓకేనా సో వాటి గురించి అడిగితే కనుక ఇక్కడ మీరు చదువుకున్నది నేర్చుకున్నది ఎగ్జామ్ లో రాస్తే సరిపోతుంది అనమాట ఓకే ఫస్ట్ ట్యాగ్ ఏంటంటే కామెంట్ ట్యాగ్ అండి ఆర్ కామెంట్ అనమాట ఓకే వాట్ ఇస్ మెన్ బై కామెంట్ కామెంట్ అంటే ఏంటంటే మనము ఈ ప్రోగ్రామ్స్ టైప్ చేసినప్పుడు ఆ ప్రోగ్రామ్ కి సంబంధించిన ఏదైనా ఒక మీనింగ్ రాయాలనుకోండి ఒక మీనింగ్ ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి మనం అక్కడ అంటే కోడింగ్ చూసేటప్పుడు తెలియాలన్నమాట మనకి ఈ లైన్ అనేది పలానా దాని కోసం ఇంప్లిమెంట్ చేసాము లేదా ఒక ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నారండి ఆ ప్రోగ్రామ్ కి నేమ్ ఇవ్వాలి ఓకే మన డాక్యుమెంట్ దగ్గర ఏ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఒక నేమ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాము అంటే ఎలా అంటే ఇక్కడ మనకి కోడింగ్ లో రాయాలి కానీ ఇక్కడ మనం రాసిన ఆ లైన్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వకూడదండి అంటే అవుట్పుట్ లో దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ ఏమీ ఉండకూడదు బట్ మన కోడింగ్ చూసినప్పుడు మాత్రం ఒక డిస్క్రిప్షన్ కనిపించాలి మనకి అవునా సో వాటిని ఏమంటాం అంటే కామెంట్స్ అని చెప్పేసి కాల్ చేసుకుంటాం అనమాట చూడండి ఇక్కడ కామెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ అ స్టేట్మెంట్ విచ్ ఈస్ నాట్ డిస్ప్లే ఆన్ ది బ్రౌజర్ విండో బ్రౌజర్ విండో లో మనకి ఏమి డిస్ప్లే కాదంటండి ఓకేనా ఇట్ ఈస్ యూజ్ఫుల్ టు అండర్స్టాండ్ ద విచ్ కోడ్ ఈజ్ రిటర్న్ ఫర్ వాట్ పర్పస్ అవునా మన అక్కడ ఆ లైన్ అనేది ఎందుకు రాసాము అనేది చెప్పడం కోసం మాత్రం కామెంట్స్ ను ఉపయోగించుకుంటాం అవునా సో మరి మన హెస్టిఎంఎల్ అలాంటి కామెంట్స్ రాయాలి అంటే కనుక ఏ విధంగా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే లెస్ దెన్ సింబల్ వేసి దాని తర్వాత ఎక్స్లిమేషన్ సింబల్ అంటామండి ఓకేనా దాన్ని ఎక్స్లిమేషన్ సింబల్ అని చెప్పేసి కాల్ చేస్తాం అనమాట ఆ ఎక్స్లిమేషన్ సింబల్ ఉపయోగించుకుని ఓకే మన కామెంట్స్ ని రాయాలండి మళ్ళీ లాస్ట్ లో గ్రాడ్యుయన్ సింబల్ తో క్లోజ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ చూడండి సింటాక్స్ అని చెప్తున్నాము లెస్ దెన్ తర్వాత ఎక్స్లిమేషన్ సింబల్ ఇక్కడ కామెంట్స్ మన ఇష్టండి ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ యాడింగ్ టు నెంబర్స్ ఓకే ప్రోగ్రామ్ ఫర్ డిస్ప్లేయింగ్ ఇమేజ్ ఇలా రాస్తూ ఉంటాం అనమాట అవునా వాటిని మనము కామెంట్స్ అని చెప్పి కాల్ చేస్తుంటాము రైట్ ఓకే నెక్స్ట్ కమింగ్ అది నెక్స్ట్ ట్యాగ్ ఏంటంటే హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగ్ అండి ఓకే హెచ్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్స్ మస్ట్ బి స్టార్ట్ విత్ ది హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగ్ అంటే మనం ఒక డాక్యుమెంట్ రాస్తున్నాం అనుకోండి ఓకే మనం ఒక హెచ్టిఎంఎల్ ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నాము సో స్టార్టింగ్ ట్యాగ్ ఏ ఉండాలంట హెస్టిఎంఎల్ ట్యాగ్ అని ఉండాలన్నమాట ట్యాగ్ నేమ్ ఏంటి హెస్టిఎంఎల్ అండి ఓకేనా ట్యాగ్స్ అని మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాము యాంగ్లో బ్లాకెట్ లో అంటే లెస్ దెన్ సింబల్ గ్రేటర్ దెన్ సింబల్ మధ్యలో సమ్ డేటా అనేది రాస్తాం అనమాట వీటిని ట్యాగ్స్ అంటామండి మొత్తం మన హెస్టిఎంఎల్ అంతా కూడా ట్యాగ్స్ ఏ ఉంటాయి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్యాగ్స్ అని నేర్చుకుంటాం మనం ఇక్కడ ఓకే మరి హెస్టిఎంఎల్ ట్యాగ్ అనేది ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది అంటే మన హెస్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్ దిస్ ఇస్ అన్ హెస్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్ అని చెప్పేసి బ్రౌజర్ కి తెలియడం కోసం ఇండికేషన్ చేయడానికి మన డాక్యుమెంట్ ని దేంతో స్టార్ట్ చేస్తాము హెస్టిఎంఎల్ ట్యాగ్ తో స్టార్ట్ చేసుకుంటాము అండ్ దేంతో ఎండ్ చేస్తామండి క్లోజింగ్ హెస్టిఎంఎల్ ట్యాగ్ తో ఎండ్ చేసుకుంటాం అనమాట అండి ఓకేనా సో దాన్ని మనము హెస్టిఎంఎల్ ట్యాగ్ అని చెప్పేసి కాల్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అండి ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ వన్ హెడ్ ట్యాగ్ అండి సో ఆల్రెడీ మనము హెస్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్ స్ట్రక్చర్ గురించి తెలుసుకున్నప్పుడు హెడ్ సెక్షన్ అని చెప్పేసి చెప్పుకున్నామండి అవునా ఆ హెడ్ సెక్షన్ ని ఏ ట్యాగ్ ద్వారా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు హెడ్ ట్యాగ్ ద్వారా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అండి ఓకేనా నెక్స్ట్ టైటిల్ ట్యాగ్ ఓకే ట్యాగ్ నేమ్ ఏంటి టైటిల్ అని చూడండి ఇక్కడ యాంగ్లో బ్యాకెట్ మధ్యలో టైటిల్ అని రాసాం కదా ఓకే మరి టైటిల్ ట్యాగ్ ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది అంటే మన వెబ్ బ్రౌజర్ విండోకి టైటిల్ ఇవ్వడానికి ఉపయోగపడుతుంది అండి ఓకేనా మన వెబ్ బ్రౌజర్ విండోకి టైటిల్ ఇవ్వడానికి మనకి ఈ టైటిల్ అనే ట్యాగ్ మనకి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట అంటే టైటిల్ ట్యాగ్ 
మధ్యలో మనం ఏదైతే డేటా రాస్తామో ఆ డేటా అనేది మనకి ఆ వెబ్ బ్రౌజర్ విండోకి టైటిల్ గా ప్లేస్ అవుతుంది అండి రైట్ నెక్స్ట్ బాడీ ట్యాగ్ అనమాట సో బాడీ ట్యాగ్ ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది అంటే మన డాక్యుమెంట్ లో మన హిస్టరీమెల్ డాక్యుమెంట్ లో ఇది ఒక బాడీ సెక్షన్ అని చెప్పేసి ఇండికేట్ చేయడానికి అవునా అంటే మనం స్క్రీన్ మీద ఏదైతే డిస్ప్లే చేసుకుంటామో అదంతా కూడా ఏ ట్యాగ్ లో ఇంప్లిమెంట్ ఏ సెక్షన్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము బాడీ సెక్షన్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం అనమాట మరి సార్ ఆ బాడీ సెక్షన్ ని మనం ఏ విధంగా ఇండికేట్ చేస్తామంటే బాడీ ట్యాగ్ ద్వారా ఇండికేట్ చేస్తాం అనమాట అండి ఓకేనా సో ఇక్కడ బాడీ ట్యాగ్ ఓపెనింగ్ ట్యాగ్ అండ్ బాడీ ట్యాగ్ క్లోజింగ్ ట్యాగ్ అంటాం అనమాట అండి ఓపెనింగ్ ట్యాగ్ క్లోజింగ్ ట్యాగ్ క్లోజింగ్ ట్యాగ్ ఓపెనింగ్ ట్యాగ్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇది ఓపెనింగ్ ట్యాగ్ అండి యాంగ్లర్ బ్రాకెట్ మధ్యలో ట్యాగ్ నేమ్ రాస్తాము దాన్ని క్లోజింగ్ చేయాలనుకోండి యాంగ్ లెస్ దెన్ సింబల్ తర్వాత ఒక ఫార్వర్డ్ క్లాష్ ఇస్తామండి ఓకే ఫార్వర్డ్ క్లాష్ ఇచ్చి ట్యాగ్ నేమ్ రాసి యాంగ్లర్ బ్రాకెట్ ని క్లోజ్ చేసుకుంటాం అనమాట ఓకేనా సో దాన్ని మనము బాడీ ట్యాగ్ అని చెప్పేసి చెప్తాం అనమాట యాక్చువల్ కంటెంట్ స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అవడానికి మనకి దేంట్లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామంటే ఈ బాడీ ట్యాగ్ లో మనము ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామన్నమాట అండి ఓకే సో ఒకవేళ ఇన్ కేసు ఎప్పుడైనా ఎగ్జామ్ లో ఈ ట్యాగ్స్ గురించి కూడా అడిగే అవకాశాలు అయితే ఉంటాయి సో జాగ్రత్తగా తెలుసుకోండి ఓకేనా జాగ్రత్తగా ఒకటి రెండు సార్లు అర్థమయ్యే వరకు కూడా విని మెటీరియల్ ని పక్కన పెట్టుకుని జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండండి రైట్ ఓకే నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనకి హెడ్డింగ్ ట్యాగ్స్ అని ఉంటాయండి ఓకే హెడ్డింగ్ ట్యాగ్స్ అండ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఫార్మాటింగ్ ట్యాగ్స్ అని చెప్పేసి వస్తాయి అనమాట సో వాటి గురించి మనము నెక్స్ట్ క్లాస్ లో తెలుసుకుందామండి ఓకే ఓకే స్టూడెంట్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ టు ఆల్ సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్